దాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్న మైత్ర ఈ రోజు నేసే మన కోసం వాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము మొదటి దశలోని కైలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు మెట్టుకు సహోదరులారా మేము ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా మీకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను మీరెరుగుదురు కాగా మీరు ఎలాగో నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలను మా వలన నేర్చుకొని ప్రకారంగా మీరు నడుచుకొని చున్నారు ఈ విషయంలో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ధి నొందవాలని మిమ్మల్ని వేడుకొని ప్రభు అయిన యేసునందు హెచ్చరించుచున్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు ఫస్ట్ తెస్సలోనియస్ చాప్టర్ ఫోర్ వస్ వన్ అండ్ టూ ఫైనల్లీ దెన్ బ్రదరన్ వీ అర్జ్ అండ్ ఎగ్జాట్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ దట్ యూ షుడ్ అబౌడ్ మోర్ అండ్ మోర్ జస్ట్ యాజ్ యూ రిసీవ్ ఫ్రమ్ అజ్ హౌ యూ ఆర్ టు వాక్ అండ్ టు ప్లీజ్ గాడ్ ఫర్ యూ నో వాట్ కమాండ్మెంట్స్ వీ గేవ్ యూ త్రూ ద లార్డ్ జీసస్ గ్లోరీ టు గాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఇక్కడ చూడండి ఆ పర్సన్ పౌల్ గారు మరొకసారి మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు వాక్ విత్ గాడ్ దేవునితో నడవాలి అండ్ ఆల్సో హీ సేయింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీ లర్న్ ఫ్రమ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ లర్న్ ఇన్ అవర్ చర్చెస్ మనము దేవుని వాక్యం నేర్చుకున్న వాక్యాన్ని ఆ సంఘాల్లో నేర్చుకున్నది అలాగే దేవుడు మనకి నేర్పిస్తుంది ఈ వాక్యం ద్వారా మనం ఎలాగ దేవునితో నడవాలి ఏ విధంగా మేము నడుచుకున్నామో మా ఉదాహరణ మీరు చూసారు ఆ విధంగా మీరు కూడా నడుచుకున్నప్పుడే మనం దేవుని సంతోష పెట్టేవారిగా ఉంటామని అప్పటి నన్న పౌల్ గారు ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ హీఈస్ గివింగ్ అస్ అడ్వైజ్ హెచ్చరిస్తున్నారు మనకి ఆ ఆ ప్రకారం చెయ్యాలి అనేసి హీస్ కమాండింగ్ అస్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాక్ విత్ గాడ్ చూడండి ఇక్కడ మనము ఆది కాండము ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగులో మనం చూస్తుంటే ఏ నాక్ వాక్ విత్ గాడ్ సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాక్ విత్ గాడ్ యు నీ టు నో గాడ్ మన దేవునితో నడవాలంటే దేవుని ఎరిగిన వారుగా ఉండాలి దేవుని ఎరిగిన వారుగా ఉండాలంటే ఆయన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే తప్పకుండా మనం బైబుల్ చదవాలి బైబుల్ వాక్యాన్ని మనం మెడిటేట్ చేయాలి అలాగే ఆ చదివిన వాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యాలు మన హృదయంలో ఉంటాయో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ప్రాంప్ట్ చేస్తూ ప్రతిరోజు ఏ విధంగా మనం దేవుల్లో నడుచుకోవాలో మనల్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ సిద్ధపరుస్తూ ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రాలు సో ఎప్పుడైతే మన దేవుని యొక్క సువార్త సత్యం అని ఏసయ్య మనకి చెప్పారు ద ట్రూత్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వెన్ వీ నో జీసస్ క్రైస్ట్ వాట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు టూ వెన్ వీ డూ దోస్ థింగ్స్ వీ ఆర్ డెఫినెట్లీ వాకింగ్ ఇన్ ద వేస్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఎప్పుడైతే ఆ సత్య వాక్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటామో దాని ప్రకారం నడవాలని మన హృదయంలో నిశ్చయం తీసుకుంటామో లేదా నిర్ణయించుకుంటామో అలా నడిచినప్పుడు మనం దేవునితో సంభాషించడానికి దేవునితో ముచ్చటించడానికి దేవుని తెలుసుకుంటానికి దేవుని హృదయాన్ని మనం ఎరిగిన వారిగా ఏది దేవునికి ఇష్టంగా ఉన్నాయి అంగీకారంగా ఉన్నాయి అవి మనం చేయటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తారు చూడండి మొదటి వ్యూహాను ఒకటి ఏడులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే వాక్ ఇన్ ద లైట్ బికాస్ గాడ్ ఈజ్ లైట్ దేవుడు ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాము దేవుడు సత్యం అని నేర్చుకున్నాము అలాగే దేవుడు వెలుగై ఉన్నారు దేవుళ్ళు ఎలాంటి చీకటి లేదు చీకటి అంధకార శక్తులు అవి కూడా అవన్నీ కూడా బైబుల్ ప్రకారంగా మనం చూస్తూ ఉంటుంటే అవన్నీ సాతానుక్రియలుగా మనం చూస్తున్నాము సో వెన్ వీ వాక్ ఇన్ ద లైట్ సిన్స్ గాడ్ ఈజ్ లైట్ యు ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యు నో ద ట్రూత్ నవ్ నవ్ యు నీ టు వాక్ ఇన్ ద లైట్ మనకి సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఉన్నాము దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఆ వెలుగులో నడవాలని యోహాన్ గారు మరొకసారి మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు కొలసిలు రెండు ఆరు లో మనం చూస్తా ఉంటే వాక్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఏసేలో మీరు నడవాలి అలాగే when we walk in christ we do the will of the father yesa elaga nadicharu tandri chitta medo adi nenu nerverchataniki nenu parloka rajyamlo nundi bhoomi meda kochchanu ani annaru so he was obedient to god's call devun yokka aa maataku vidheyata choopicharu maranam varaku aina vidheyata choopichi nooru teravaledani manam good friday rojuna east rojuna manam nechukunnamu so here colossians 2 6 lo manam chustha untante walk in christ yesa yelo meer narchukondi yesa yelo manam ట్రూత్ సత్యం అని నేర్చుకున్నాము ఏసయ్య వెలుగని మనం నేర్చుకున్నాము అలాగే ఏసయ్య జీవంగా ఉన్నారు అలాగే ఏసయ్యలో మీరు నడుచుకోండి అని అపోసరన్న పౌల్ గారు మనకి తెలియజేస్తున్నారు మనం ఏసయ్యలో నడుచుకోవాలనంటే ఏసయ్య గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఆయన వాక్యాన్ని మనం ఎరిగి ఉండాలి చూడండి ఏ విధంగా ఏసయ్య తన తండ్రిని ఒక సంతోషపరచటానికి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఏ విధంగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఏసయ్య చేశారో ఆ కార్యాలు మనం కూడా చేయాలని అపోసరన్న పౌల్ గారు చదువుతున్నారు 
నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ వెలుగులో నడుచుకోవాలని నువ్వు నిర్ణయించుకుంటావో ఆటోమేటిక్గా నువ్వు నీ నిర్ణయము నీ యొక్క క్రమశిక్షణ నీ యొక్క వాక్యంలో ఆ ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనలో ఉన్న చీకటి కొంచెం కొంచెంగా అది బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో యూ విల్ నాట్ గివ్ స్పేస్ ఫర్ ద ఎనిమీ అంత శాతానికి నీ మీద అధికారాలు కోల్పోతూ ఉంటాయి సో చూడండి ఎప్పుడైతే సాతాను క్రియలు మనలోంచి వెళ్ళిపోతా ఉంటాయో ఆటోమేటిక్గా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో శక్తిని ఇస్తూ ఇంకా వెలుగునిస్తూ ఆ సత్యవాక్యంలో అలాగే ఆ జీవం వైపు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు ఎఫీసీల పత్రిక ఐదు రెండులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే వాక్ ఇన్ లవ్ అని ఉంటుంది ప్రేమలో నడుచుకోవాలంటున్నారు దిస్ ఈజ్ వాట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హీ టాట్ అస్ ఏసయ్య మనకు నేర్పించారు ఎందుకంటే ఏసయ్య ప్రేమ స్వరూపిని మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఆ ప్రేమ స్వరూపుని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఏసయ్యలో నడవాలని మనం నేర్చుకున్నాము కొలసీలో రెండు ఆరులో ఇక్కడ అంటున్నారు గాడ్ ఈజ్ లవ్ యు వాక్ ఇన్ లవ్ ఎప్పుడైతే మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించి దేవుడు చేయమన్న ఆ యొక్క పనులు మనం చేస్తామో వీఆర్ లవింగ్ క్రాస్ట్ అండ్ క్రైస్ట్ అండ్ ఆల్సో వీ నీట్ ఎ బాయిడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాలన్నా మన సహోదరుని ప్రేమించి చాలన్నా కానీ దేవునిలో మనము ఎప్పుడైతే అబాయిడ్ వెన్ వి లివ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఆర్ వెన్ వి అబాయిడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ దెన్ అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ద్వారా ఆత్మీయ ఫలాలను ఫలింపజేస్తారు సో అన్లెస్ మన దేవుళ్ళు అంటగట్ట పడితేనే తప్ప మనం ఆయనలో ఫలించలేమని మన వాక్యాలను నేర్చుకుంటున్నాం చూడండి టుడే వీఆర్ లర్నింగ్ హౌ టు వాక్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ట్రూత్ ఏసయ్య సత్యంగా ఉన్నారు క్రైస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ వే అండ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ లైట్ నువ్వు నిజంగా ఫలభరితంగా ఉండాలంటే దేవుళ్ళు నడుచుకోవాలని చెబుతా ఉన్నారు అలాగే ఎఫీసీల పత్రిక నాలుగు ఒకటిలో చూస్తే వీఆర్ ద ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంట ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ మనం ఖైదలం కాదు దేవుని ప్రేమలో దేవుని శక్తితో దేవుణ్ణిలో మనము ఆయనలో ప్రిజనర్స్గా ఉన్నాం లేదా ఆయనలో మనం ఆయన బిడ్డలుగా ఉన్నాము ఏ సైక స్తోత్రాలు అలాగే కొలసీలు నాలుగు ఐదులో మనం చూస్తూ ఉంటే వాక్ ఇన్ విస్టమ్ ఆ యొక్క జ్ఞానంలో నడవండి అంటున్నారు మనందరికీ తెలుసు విజ్డమ్ అనేది జ్ఞానం అనేది ఎప్పుడైతే మనం పాపానికి దూరంగా ఉంటామో దేవుని జ్ఞానం మనలో ఉంటుంది అని చెప్పి యోగ గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో ఉంది సో వెన్ వి నో గాడ్ దేవుని గురించి తెలుసుకోవటమే అది మనకి జ్ఞానము ఎప్పుడైతే మనం దేవుని గురించి తెలుసుకోవటం మొదలేస్తామో ఈ యొక్క దేవుని యొక్క సూపర్ న్యాచురల్ విజ్డమ్ ఆ యొక్క పరలోక రాజ్య జ్ఞానం మనల్ని ఈ యొక్క భూమి మీద చక్కగా మనం నడుచుకుంటానికి దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి ఫలభరితమైన జీవితాలు జీవించడానికి దేవుడు మన కోసం ఏది ఏర్పాటు చేసినో దాన్ని మనం అనుభవించడానికి పొందటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తారు ఇది కష్టం కాదు ఎందుకంటే మన ముందు మన పితరులంతా కూడా నడిచారు దేవునితో ఓ పక్క మనం ఏనో కొంచెం మొట్టమొదటిగా మనం ఆది కాండం ఐదులో చూడగానే ఏనో వాక్ విత్ గాడ్ అని ఉంటుంది ఏనో దేవునితో నడిచారు అని ఉంటుంది అలాగే అబ్రహాం గారు దేవునితో నడిచారు ఇస్సాక దేవునితో నడిచారు యాకోబు దేవునితో నడిచారు అలాగే ఏసేబు దేవునితో నడిచారు మోషే గారు దేవునితో నడిచారు దే దావీద్ మహారాజ్ దేవునితో నడిచారు ఎంతోమంది గొప్ప రాజులు దేవునితో నడిచారు ప్రవక్తలు దేవునితో నడిచారు ఎవరిలైతే దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఉన్నాయో వారందరూ కూడా వారికి తెలుసు మనకి ఈ ప్రపంచం ఇంకా వేరేది ఏది లేదు అదర్ దాన్ వాకింగ్ ఇన్ ద వేస్ ఆఫ్ ద లాడ్ వెన్ వీ స్టార్ట్ walking in the ways of the lord then we understand that happiness joy peace ayaka santoshamu aanandamu samadhanamu avanni kuda manam eppudaithe devunlo nadachukovali nirnayinchukoni aa vakya prakaram manam nadachukotam modalestamo vitlanni kuda parloka rajyanni nee hrudayalo anubhavinchataniki devudu manaki sahayam chestaru devuniki stotralu chudandi its its not very difficult its very simple all that we need to do is manam em cheyalante mana hrudayalo esayya ni adagali esayya ee roju na nenu mee margalo nadachukuntaniki nenu manchi panulu cheyataniki mee velugulo nenu nadavataniki esayya meer naaku sahayam cheyandi prathi roju manam poddun lesi 5 nimshalu devuni paada sannidhanam daggara guchoni manam prarthana chesukunte aa roju ki devudu manaki shakti nichi krupana choopinchi aina karunlo manam nadipistharu దేవునికి స్తోత్రాలు లేటెస్ ప్రే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య మీకు స్తోత్రాలైనా ఎంతో సింపుల్ వర్డ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ బట్ వీ ఫీల్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ ఇస్ సో డిఫికల్ట్ బట్ ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్ లాడ్ వెన్ యువర్ హోలీ స్పిరిట్ హెల్ప్స్ అస్ లాడ్ వెన్ యువర్ స్పిరిట్ హెల్ప్స్ అస్ లాడ్ వెన్ యూ గివ్ అస్ దట్ రిజరక్షన్ పవర్ లాడ్ ఏసయ్య వాక్యం నాయన ఇది ఒకవేళ దేవుడు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన నడిచిన విధానంగా నేను ఎక్కడ నడుచుకోగలనని చెప్పి బహుశా మా హృదయాల్లో మేము అనుకుంటున్నప్పటికీ నాయన ఏసయ్య 
ఎందుకంటే మీ శక్తితో నాయన ఆ యొక్క పర్లోక రాజ్య శక్తితో నాయన అసాధారణమైన శక్తితో నాయన పునరుద్ధాన శక్తితో నాయన మీరు మాలో జీవించి నాయన ప్రభా మీ వెలుగులో మేము నడవటానికి నాయన మీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి మీ హస్తంతో తండ్రి మా చేతిని మీరు పట్టుకొని మీరు నడిపిస్తారయ్యా అయ్యా నడవాలి అనే ఒక ఆ కోరిక తపన మాలో ఉంటే పరిశుద్ధాత్మదేవ మీరు మా ముందు నడుస్తూ మాకు దారి చూపిస్తారయ్యా ఎస్ అయ్యా మీరు ఇస్తున్న వాక్యాలను బట్టి స్తోత్రాలు వందనాలు నాయన ఇంకా నాయన ప్రభావ మిమ్మల్ని మేము తెలుసుకోని నాయన అయ్యా మీరు సత్యము జీవము మార్గము అలాగే వెలుగై ఉన్నారు నాయన అంతేకాదు తండ్రి మీరు జ్ఞానమై ఉన్నారు నాయన మీ జ్ఞానంతో నాయన ప్రభావ మేము మిమ్మల్ని తెలుసుకో నాయన ప్రభా మీ ఆజ్ఞల ప్రకారం మేము జీవించటానికి వాటి ప్రకారం మేము నడుచుకుంటానికి ఎస్ అయ్యా మీరే మాకు సహాయం చేసి పరిశుద్ధాత్మదేవ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి బిడ్డ హృదయాన్ని మీరు స్పందింపజేసి నాయన ప్రభ మీ వాక్యాన్ని మా హృదయంలో ఉంచుకోండి నాయన మీ భయభక్తులతో నాయన ప్రభ మీలో జీవించడానికి మాకు సహాయం చేసి నడిపించమని ఏసయ్య నామలు వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్